Të dashëmish, assalamu alaikum. Sot dhe jemi të gjamia artë në qytetin e Tiranës, ku do trasmetojmë hudbën e gjumas, në këtë gjami ligjëron hoqë ndëruar Dorim Aliaj. Natyrisht edhe hudbja e sot me do përshëndro të këjeta e profeti së selem dhe profeti së selem duke përbalur me sfidat që banorat apo njërzit e asaj kohë i shkaktonin. Ne sigurisht përfitojmë nga kjo për të marë mësim për të përbalur dhe ne me sfidat e jetës tonë. Juro e shikim të kanë shumë. Muhammedun Rasulullah إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد فأوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون të ndërruar besimtar e filloj me emrin e Allahu të madhëruar, dëshmojmë dhe deklarojmë se Allahu Zotë jo në shni i vetëm i pashok, atë e lusim, atë e falenderojmë dhe prej ti ndihmë kërkojmë. Gjithashtu dëshmojmë se Muhammedi Alehi Selam është profeti i fundit e dërgoj Allahu i madhëruar orientuës për njerëzit për tek Allahu i madhëruar e dërgoj Zoti i madhëruar që të mësoj njërzve se si të afrohen të kallahu, se si të adhërojnë Allahu në madhëruar dhe si të ndërtojnë jetën në tyre në mënyrë që të jenë të lumëtur në këtë botë dhe në botën tjetër. Të ndërruar besimtar Allahu i madhëruar në urderon në Kuran që të jemi të devoqëm, të ruajnë kufit e ti dhe kjo ka qënë porosi për të gjithë njërzit nga Ademi Alehi Selam dhe do të ngellet kjo porosi deri sa të ketë besimtar në këtë jetë. Gjithashtu Allahu i madhëruar në orderon që të jemi të devoqëm dhe të vazhdojmë në këtë rrug të përmbahemi parimeve islame, praktikës islame në mënyrë që të fitojmë kënajsi në Allahu të madhëruar. Të nderuar besimtar pasi kemi folur në gjumat e kaluara rreth sfidave që ka pas profeti Alehi Selam besimtarët e parë, shokët e ti, sot inshalla do të kalojmë se si profeti Alehi Selam është përbalu me këto sfida. Se qëfar ka vepruar profeti Alehi Selam dërisa arritit të triumfoj dhe tim poshti ata të cilët donin me ndaluar islamin fen e drejt që të përhapej. Gje e parë që ka bërë profeti Alehi Selam është përhapje e dijes. Ndaj profeti Alehi Selam që në filimet e islamit njerëzit që besonin i mësonte dhe për këta arsye bën dhe një vënd shpin e një prej besimtarve në meke, ku mblidheshin dhe mësonin. Pasi atëherë muslimanët pra nuk ishin 
gjamit e tyre, nuk ishin vëndët se të ku të grumëdoheshin, ndaj dhe profeti alaihi salam, në një prej shpive të dikujt të një sahabi, i cili besoj në të mblideshin dhe mësonin për fen, mësonin për zotin, dhe me këtë mënyr, me këtë forum, unë ngrit nivelli tyre, i dijes dhe kështu sahabët, shokte profetit, zdo hap që hitnin për para, zdo veprim që bonin, e bonin duke pasur dije dhe duke qënë të vediqën për atë që bonin. Për këta rësye, feje islame i ka vonë një rëndësi të veçant dijes, sepse dija është ajo e cila i ngre njerëzit lartë, dhe e kundër ta e saj i një ramëca pa dhja, është ajo e cila i lë njërzit që mos të zhvillohen, mos të ecin për para. Ndaj dhe a jeti kuranor i parë që ka zbrit mbi profetin alehi selam, ka qënë i qëra bismi rabbike i ledi khalak. Pra ledzo, studio, medito, sepse kështu njerë ju mund të ngrerë vetën e ti, mund të ecin për para. Sepse kështu muslimani do tjetë i vedishëm për veprimet e ti që bonë, dhe do të di se si të javi përgjigje gjdo dileme, gjdo dushimi i cili hidhet rreth fes islame, rreth njerë ju dhe rrugës që kësë jedhur. Ndaj të ndëruar del obligim, që ne si musliman t'i përkushtoj më rëndësi të veçant dhjes. Dhe mos të mjaftohemi thjesht me dy gjera që mësojmë në filimet e islamit tonë, apo sot ku njerëzit pra i kam vërë një rëndësi të veçant të rjetë dhe sociale dhe të gjitha informacionet i marin prej aty, ndërko në ato rjetë sociale nuk harin të bësh do të dalimin midis dhije së vërtet dhe asaj dhije cila nuk është e vërtet. Ndaj të ndëruar duhet që të mësojmë të studiojmë. Për këta rësye, muslimani duhet të nëzisi vetën e ti, familjen e ti, fëmit e ti, dhe ti dërgoj dhe fëmit e ti në ato kurse, në ato shkollat e cila bëhen që të mësojmë për fene zotit të mësojnë Kuranu, të mësojnë fjallë të profetit, e kështu më rëmë. Sepse në këtë mënyrë, do të ndërtohet një brez i cili ka dhije, është i vedishëm për ato që bonë, dhe në këtë mënyrë, muslimanë do të ecin për para, dhe nuk do të ngelen gjithmon peng e problematikave, të cilat në shumicat e rasteve në avin, nga mosdia, sepse njerëzit që flasin nuk janë të përgatitur dhe shumë besimtarë gjdo gjë që dëgjojnë e marin dhe dunë të zbatojnë pavarësisht se kjo është e vërtet apo jo. Ndaj dhe profeti alehi selam prej gjërave të para që ka bërë në filimet e ti ka qënë arsimi ndaj besimtarëve. Dhe në këtë mënyrë ndërtoj një brez të ditur një brez i cili e përcoli këtë the dhe e si për para ose për ndryshe pa dje nuk do të kishë ndodhur diqka e til. Gjithashtu profeti alaihi selam në filimet e islamit i vuri rëndësi adhurimit. Vet a i dhe me këtë edukat mësoj dhe shokt e ti. Sepse adhurimi është arma më e fort e besimtarit. Ndaj e Allahu i mëdhëruar, kër e urdëroj i profetin alaihi selam që të trasmëtoj të kënjërzit Kuranin besimin, e urdëroj atë që të falej. Pse? Sepse falja do të ndihmon të atë në rrugëtimin e ti. Gjithashtu Allahu i mëdhëruar thot në Kuran, vëste i nu bisë sabri u asë salat. Pra vepra tuaja, punë tuaja, përforconi duke pasur durim dhe namaz. Sëpse namazi e forcon njëri unë, ishton besimin dhe e bëna të fuqishëm në besimin e ti, në rrugën që është tues. Ndaj, 
dhe shokte profetit alihi selam, që në fillimit e tyre, filluan të vini në nëndësi adhurimeve dhe namazit. Ndaj, duke qënë se në atë ko, i ndalonin që të faleshin në ambjentet publike, pra që shka qënë atër gjamia e qabes, i ndalonin të faleshin aty, ata faleshin në vëndet të ndryshme, në blideshin dhe falin në mazin. Sepse në mazin është ushim i fort për besimin. A i cili rrunë në mazin, kujdeset për në mazin, do të rrua i besimin e ti, do të kujdeset për reglat dhe praktikën islamë. Kurse i cili nuk kujdeset për në mazin, ta di se gjerat e tjera do t'i neglizhoj akoma më tepër. Ndaj dikush prej të parve tanë, e pyetën përsa i përket namazit vlerës e ti dhe rëndësit që duhet me i kushtuar dhe tha nëse personi nuk i vërëndësi namazit, atëher dje se këj person nuk kujdeset për fen, për kuranin, për praktikën profetike. Ndaj të nëruar besimtar, dhele obligim për të gjithë ne që ti kushtoj një rëndësit të veçant namazit nëse duham që të qëndrojmë në rrugën e drejtë, në rrugën e besimit, dhe Zotë i madhëruar të najapi ndihmën e ti. Ose për ndryshe, mos të presim diçka, sepse ndihma e Zotit vjen kur ne e kërkojmë, kur ne adhërojmë atë, kur ne i afrohem i ati. Ndaj dhe profeti alej selam, përveç se namazëve farze që ishin i përkushton të e, rëndësit të veçant dhe namazëve në file, pra namazët që nuk janë obligim. Pse? Sepse kjo ishte një forcim për to. Dhe vërtet, a i cili falet, ashtu që është në ka urderuar zoti i madheruar, me përkushtim në kohën e vetë, duke kuptuar veprimet dhe duat lutjet ledzimin e kurani që bënë në namaz, a i do të ndjej një kënajtësi, në zëmër në vetë dhe një lumëturi që s'ka me e gjithë në asë gjithë tjetër. Ama në moment që namazi bëhet diçka rotin, që shkojmë në gjemi, apo ku jemi një shpinë tonë, shpejt të falemi, të mbarojmë punë, atëherë normale që nuk do të përfitojmë shumë prej kënajsis dhe lumëturis që ka namazi. Ndaj dhe profeti alejhi selam, ku kishe një problem, një halë, gje e parë që bonte, shkonte dhe falejt. Sepse besimtari kënajsin e ti e gjenë në namaz në komunikimin, në lidhjen e fort me Zotin e madhëruar. Lusim Allahum e madhëruar që të nabuj ne prej atyre të cilëve i vënë rëndësi namazit, kujdesen për të në të gjitha momentet, në të gjitha situatat që do të jenë, e sidomos në vështirësi kemi akoma më te për nevoj për namaz për lutje të Allahot të madhëruar, sepse ajo e cila në ngre lartë të këzoti, në bënë që të fitojmë dashurin e Allahot të madhëruar, janë vepra tona dhe asë gjithë tjetër. Nuk është asë personaliteti jotë, asë pozita jote, asë pasurie që ke, asë familje që ke të gjitha këto të knjerëzit mund të kënë pesh, por se të gëzoti i madhëruar, pesh ka se kush jeti, qëfar dhe pronti, se sa i përkushtuar i ndaj zotit të madhëruar. Ndaj se cili, nëse do të krenohat të gëzoti i madhëruar, do që të afrohat të gëzoti i madhëruar, atëherë të krenohat me veprat e ti, me punët e ti, dhe jo me vreprat e të tjerve. Ndaj të ndëruar besimtar, përkushtoj një rëndësi namazit. A i cili, akoma ka vështirësi në kryre në namazit, apo akoma mjaftohet me një bajram, apo me një gjuma, të di se namazet janë pes namazën dit, ndaj filo, vendos me zëmërën tënde, dhe me vullnet, Allahu i madhëruar, do të ndihmoj, që ti të jesh një prej e tyve që i fali në mazim dhe nuk neglizhoj në të. Sepse që shpërmonda, adhurimi është ajo e cila 
e fuqizon njeriun, e afron njeriun për të gëzoti i madhëruar. Gjithashtu, profeti Alehi Selam në filim të thirjes ti dhe gjithjetën e ti, por se me qënë se jemi në filimin e ftesës, në filimin e islamit, i ka përkushtuar rëndësi durimit. Të nderuar dhe simtarë, jeta ka sprova, ka problematika. Janë nga më të ndryshmet. Dikush e ka sprovën në varfëri, dikush e ka sprovën në punësim, dikush e ka sprovën në diqka tjetër, pra sprovët janë të ndryshme. Por se mjeti më i mirë me të cilat kalohen këto sprova është durimi. Nda i dhe profeti Alehi Selam, në atë ko, ku vet a i dhe shokt e ti, kishin probleme të mëdhaja, deri sa, kishin dhe dhun fizike, ku në shumë histori, në shumë tregime që tregohen, se ata të cilët besonin në fen islame në ato vite, torturoheshin, rifeshin dhe ka pas prej tyre dhe janë vrarë thjesht për besimin. Ndaj i profeti Alehi Selam i urderon të shokt e ti që të bonin durim. Ndaj i përkaloj të familje e jasirit, pra ka qënë një familje që janë dëmtuar më tepër në atë ko, u thoshtë atyre bëni durim o familje e jasirit. Pra ata kanë qënë burë, grua dhe djali tyre të cilët torturojshin thjesht sepse besuan për asë tjetër. Ama profeti Alehi Selam i këshilon të ata me durim. Dhe durim të nderuar besimtarë nuk do me thëmë që njeri u të rri dhe mos të bëj asë gjë jo. Durim do me thëmë që njeri u të përbaloj sprovën, sfidën dhe të ketë vullnetin dhe të punoj se si të dalin nga kjo situatë. Por se mos të nëzitohet, sepse gjithmon nëzitimi ka pasoja negative. Ndaj shkoj Khabab ibn al-Arat, pra një prej shokve të Muhammedit a.s. Shkoj të profeti a.s. dhe i tha, Oj dërguar e Allahut, ne jemi në vëshirësit të mëdhaja. Ti po e shikon në vetë se qëfar po në ndodhë. Atëher, lutu Allahut të madhëruar që të në ndihmojë. Shifni përgjigje në profetit a.s. A i tha, O Khabat, njerëzit që kanë qënë para jush, pra njerëzit të cilët kanë besuar në popujt e në parëshëm, i mërnin dhe me sharë i qanin nga koka e ndanin trupin në dy pjesë, dhe ata për thëri bonin durim, apo i mërnin dhe me mjetet të dhunë sa saj kohë, pra hekura, i fusin në trupin e tyre dhe janë danin mishin nga koska. Por sa ta përsëri bënin durim. Por se thot profeti Alehi Selam, ju në zitoni, ju e kërkoni që ndihma të vi me njëherë. Normalisht, ndihma do kohën e vetë, sepse zoti i madhëruar ka vën regula në tokë që funksionoj. Dhe nuk vjen ndihma si punë ati cërësit sa ta shtypës në disë drita. Jo. Do kohën e vetë, do situatën e vetë, që të kalurin dhe shirësit. Dhe i thot profeti Alehi Selam ati, i thot për Zotin, do të vinë dihma e Allahu të madhëruar, deri sa njeri u të udhëtoj nga hadrë më u deri në sana, pra dy qytetet që janë një men, do të udhëtoj dhe nuk do të ketë frik, pra do të ketë siguri, do të ketë pache. Nuk do të ketë frik vetëm Allahu në madhëruar, por se thot mos në zitoni, bëni durim. Ndaj dhe thot profeti Alehi Selam në një hadit, në një fjallë të ti, në zitimi është prej veprave të shetani. Pra shumë herë ne kemi dëshirë që gjënat të zgjidhen tak fakurit e ne, pra për momentin, nuk ka zgjidhe ka i të shpejt, është vështirë, do kohën e vetë, sepse është punuar shumë vite që të jetë ajo gjëndje ku ti sot e vuan, atëherë kërkohen disa vite që të largohet kjo. Dhe kërkohen njerës serios të cilët punojnë që të ndryshoj situata, kurse thjesht me fjallë nuk ndryshon gjë. Nda i profeti Alehi Selam i urderon të shokët e ti që të bonin durim 
sepse ndihma e Allahut të madhëruar do të vi, por sa jo që kërkohe prej tyre për momentin ishte durimi. Se në moment që muslimanët nuk do të bonin durim, da i dhunës të kishtë atëherë, atëherë kjo do të ishte problematike dhe fatale për ta. Sepse ishin të dobët dhe njerëzit të cilët u shtronin dhunë da i tyre ishin më të fushishëm dhe nuk ishin moralin, nuk ishin sjelën, nuk ishin kulturën dhe nuk ishin më shirën në zëmër në tyre. Ndaj kërkohej durimi dhe kështu muslimanët e zbatuan durimin, punuan dhe pas 13 vitesh kaluan në Medine ku aty filloj të ndryshoj gjëndja situata, derisa ata personat të cilat torturojshin në Meke, pas pak vitesh shkuan në Meke dhe u bon ata pushtetarët ati vondi. Por se, pas i bon durim, sepse në zitimi nuk vjen gjë, pa pun nuk a gjë, lusim Allahun e mëdëruar, të në bëj ne për atyre të cilve, ndjeki në rrugën e Muhammedit a.s. E kullu qovli hada wa astagfirullah li wa lakum fe stagfiru, inna hu huwa l-ghafuru rrahim. الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين تندروا بسمتار رفيتي عليه السلام سباشكم بسمتارت تبسوان نفيدة بارة إسلامي بسي يفون رنسي دوريميت ديس ذا أدوريميت جزاشتو رفيتي عليه السلام يكشلون تأتا që të punonin shumë në përcjeljen e fes islamet të këtë tjerët. Ndaj dhe profeti alaj i selam thot belli guani u e leu aje. Pra kumtoni prej meje qoft edhe një ajet, qoft edhe një diqka të vetme, qoft edhe një informacion të shkurëtër. Pra kjo duhet jetë puna që duhet të bëjnë muslimanët në mënyrë që mesajji tyre të ecin për para, mesajji të përhapet në të gjithë shoqerin, në të gjithë ato shoqerit të cilët nuk e njohin të vërtetën. Ndaj i profeti alaj i selam, me gjithë sfidat e mëdhaja që pati, që është përmonda në hytëve disa prej tyre, në hytëve të kaluara disa prej tyre, profeti alaj i selam në asë një mënyrë nuk u dorzua dhe nuk e la detyren që kishën bisupet të ty. Por se, e kryo atë dëtyr me vullnet, me dëshir dhe me këmgullje. Sa do të mëdhaja që të ishin sfidat, problemet, pengesat, profeti alaj i selam nuk u dërzua. Dhe kështu ka qënë të gjithë profetet. Pra, Shifni nuhun alaj i selam 950 vjet të punuar të këpopli i vetë, të i quar poplit vetë, të i mësuar poplit e vetë, moralin, besimin, dhe në asë një moment nuk u dërzua. Pra kjo është një dëtyr të cilën e ka të zdo musliman në bisupet e ti në varsit të hapsirave, në varsit të mundësive që a i ka. Ndaj, kur kërkohe i prej profetit alehi selam, që mos të përcjeli kuranin, besimin të këtë tjerët, Profeti Alej Selam në asë një mënyrë nuk e pranoj këto ofertë, edhe pësa jo ofertë kishte, që mim kishte dhe pushtet për Profetin Alej Selam. Pra i paracitën ati pushtet pasuri të zëgje vetë ma i mos të bonde, por se Profeti Alej Selam në asë një mënyrë nuk u dorzua dhe nuk e la amaneti, nuk e tratoj amaneti që kishte në bisupe, dhe kjo amanet është për të gjithë besimtarët se cili si pas mundësive dhe hapsirave që ka. Dhe së fundi, profeti alaj i selam i vuri rëndësi të veçant vlazërimit unitetit mes muslimanve. Ndaj, Allahu i madhëruar, thot në Kuran, inë me mëminune i hua, pra besimtarët janë vlezër me njëri tjetëri. Për këtarë syë, profeti alaj i selam, 
luftojit zdo gjë e cila ishte shkak për përqarje. Dhe në ato ko, njerëzit jetonin në fise, njerëzit lafdërojshin me njërën e lëkurës kishin, lafdërojshin me të parët e tyre, ndaj Allahu i madhëruar thot në Kuran, inë e kërëma ku me indë Allahi e të kakum. Pra njëriu, më i devoqëm, më i nderuar, më i afer të gëzot i madhëruar, është a i tili, është i devoqëm. Ndaj, profeti a.s. nuk bënd të dalim me zbesimtarve, se ky ishte prej një fisit të lartë dhe ky ishte një sklavë në atë ko, apo ishte një zëzak, apo ishte diçka tjetër. Të gjitha këto dalime i hoqi, i largoj dhe kështu vepruan shokët e ti. Pra ata e shifi njërin tjetrin si vlezër pa dalime. Nuk ishte në mes tyre dalime. Dalimi i vetëm ishte dëvoqëmëria, sa më i dëvoqëm të ishte personi, aqë më afer ishte të gëzot i ti. Nda i tërgohet një herë se e buderi radhi Allah anhu në një grindje që pati me Bilalim, dhe Bilali ka qënë, pra zëzak ka qënë një zi, e shau dhe ofendoj atë duke i thonë që ti je djal i zëzakes. Pra me njërë në vetë. Atëherë e kuptoj gabimin e vetë dhe shkoj të Bilali dhe i kërkoj falje. Dhe pasi i kërkoj falje, tha, unë i cili e ngrita vetën më larteje dhe mendova se ja më i mirë se ty, nuk pranoj të një vetëm se këmba jote e zez të vjetë në faqen ti me të bardhë. Pra shifni se si shokte Muhammedit a.s. e kuptuan këtë parim të islamit dhe e zbatuan një jetën e ti. Vërtet njeri u gabon, vërtet njeri u për momentin mund të bëj një veprim i cili, pra nuk është i pranushu, por se këthehet që shka thënë profeti a.s. të gjithë njerëzit gabojnë dhe gabimtari më i mirë është a i që këthehet të gëzoti më dërruar. Ndaj të ndërruar besimtar, nëse duam që t'i përngjajm ati brezi, a i brezi cili harriti sukses në këtë jetë, Gjithashtu, fitoj kënejsin e Allahot të madhëruar, atëherë të esim në hapat e tyre, të shohim se qëfar bën ata, qëfar vepruan ata, dhe të imitojm ata në veprat e tyre, në parimet e tyre. Sepse në këtë mënyrë, do të esim për para, ose për ndryshen nëse do të kërkojmë orientim e udhëzime nga gjërat e tjera, atëherë, ndihma e Zotit nuk vjen të këbesimtarët nëse ata largohen nga parimet e islami. Lusim Allahon e madhëruar, të në japin e devocëmëri, të në dhëroj ne prej mirësive të ti, të në bëj ne prej atyre të cilve, i dëgjojnë këshilat dhe i zbatojnë ato në formën më të mirë. Lusim Allahon e madhëruar, të në fali ne prindri tanë, të afëmi tanë, dhe të në orientoj, të në udhëzoj në rrugën e drejtë. Lusim Allahon e madhëruar, të ndihmoj muslimanët, ku do që të jenë e në veçanti në vëndin tonë, lusim Allahu në madhëruar që të në japin në prej mirësive të ti, dërgoj salavate mi profetin Muhammed a.s. Allahumë salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammed, kema salli të ala Ibrahim wa ala ali Ibrahimin në kehamidu me gjid, Allahumë barik ala Muhammedin wa ala ali Muhammed, kema barak të ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim në kehamidu me gjid, إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعيظكم لعلكم تذكرون زوتي مدرور نوردرون بردريسي برميرسي برباميرسي ذن ندلون قبادريسيا قاتك شيات زوتي وندروف زوتي وش بلفت محمد رسول الله Hoxha sot u përshëndrua të mënyrë se si të parat e tanë kanë jetuar islamin, islamin e vërtet dhe që kanë mundohemi të praktikojmë. Ju që farë mesajji marët nga kjo hudbe? Mesajji ishte që namazi ishte është tyllat dhe më thënë e besimit, një dhe shtyllat, dhe është të më thënë ushimi zemrës. 
zonë njëri ka nevoj për ushim, përse namazi është ushim për zemë. E natyrisht këthimi të jetaj profeti, se se lem sa rëndësishme është për ne besimtarët, për ty si besimtarë të marë shumësim nga jetaj profeti, se se lem? është rruga në dregja në jetit, e rrësë në jetit, është do të ndjekim gjuven të profeti alej se lem. Allah ishë përblef. Amin dhe. Sot do gjo përshëndrua pikërish tek mënyra se si e jetonin të parët islamin dhe se si do t'jemi në sot, e qëfar mesajji u marët nga kjo hudbe? Gjithë shka të gjohet, pak kuptohet. Kjo është mirim. Unë du të kujtoj të famshpin sultanin e hershëm, rëdinin që tha. Nuk më vjen keqë, se gjithë do të kalën në shpatën të hime, por më vjen keqë se si musliman të përplasim e njëri tjetërin. Edhe kjo është edhim shpe. Sot e kësaj ditë të vazhdojnë kjo fenomen. Njëri thot, kjo e ka mirë tjetëri, thot, kjo e ka keqë. Në kjo se flasim gjithë për profeti a.s. edhe në qoftë se mermi me Kuranin, që fatmirësisht unë kom su të lëtëzë dhe të morë bërë diqka në gjuhën e zbritur, është është vërtet mrekulli, subhanallah, falendurë e Allahun edhe atë personin që mu më bosë e bepë që unë ta... Por, shofë atë që thashtë dhe më thashtë, shofë shkreti në këtë botë, edhe kur kush nuk thehet ke vetë vetje që të njalli i pjesë të saj, por e pengon edhe të që donë të njalli e pengon dikush tjetër që më stabohi. Kjo është të qudiqme. Allah i është përbleft. Falem derit. Hoqë, Allah i është përbleft, ishte kënajsi që ishim sot pjesë e hudbës së gjuma. Ju përshëndrojt pikërisht të këtë jeta e profesë e selem dhe njërzve që e rëthonin të kësfidat që ne sot i hasim pra dhe si si ne do të rikëthejemi pikërisht të këto breza për të parë dhe për të ajatuar jetën si që jetuan ata cili ishte mesajji i kësaj hudbe. Bismillahirrahmanirrahim. Zotë jënë dërëf, zotë ishë përblet në ratë parë. Së dyti, qëllimi ose mesajji i kësaj hudbe ishte se si muslimanët duhet të përbalen me sfidat, me problematikat që e hasin. Pra sot ne jemi në një shëqëri ku sfidat janë shumëta, problematikat janë të konsiderushme, dhe gjemë që muslimanët në njëherë në veprimet e tyre, në sildet e tyre, ga bojnë, ose bojnë në njëherë edhe eksperiment, ndërko në kemi profeti Elisam, shokët e ti cilë kanë që në brezi i parë, brezi ku janë përplasur me popullin e vetë, me problematikat që ka të pasë popullin e vetë, të cilët janë siel me një forum të duhur, me një forum të mirë, deri sa haritën dhe ata të kalojnë këto sfida. Allah e është përbjeft hoqë. Zotë në dërëft, zotë është përbjeft e jo. La ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah, Muhammadun Rasulullah.